அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இன்று ஒரு இறைவசனம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்வின் மூலமாக அல்லாஹுடைய வேத வசனங்களுக்கு உண்டான விளக்கங்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து வருகின்றோம் இன்றைய தினம் முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்துடைய நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் இழிந்தவராக இருக்கும் நிலையில் அவரை மீன் விழுங்கியது என்று ரபுல் ஆலமீன் யூனுஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை குறித்து பேசுகின்றார் யூனுஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுவிடம் கோபித்துக் கொண்டு அவர்கள் ஒரு கப்பலிலே செல்லுகின்றார்கள் கப்பலிலே போகும்பொழுது பாரம் தாங்காமல் யாரை கப்பலிலே தூக்கி போட வேண்டும் என்பதற்காக சீட்டு குலுக்கி போடுகின்றார்களோ அதில் யூனுஸ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய பெயர் வந்து யூனுஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அவர்கள் கடலிலே எரிகின்றார்கள் இப்படி எரிந்த போது அவரை மீன் விழுங்கியதாகவும் மீனுடைய வயிற்றில யூனுஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சிறை வைக்கப்பட்டதாகவும் திருக்குறான் பேசுகின்றது இந்த வேத வசனங்களை விமர்சிக்கக்கூடிய சிலர் வழக்கமா மீன் தான் நம்ம வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ள எப்படி ஒரு மனுஷனால உயிரோடு இருக்க முடியும் ஒரு மனிதை விழுங்கக்கூடிய அளவுக்கு மீன் இருக்கலாம் ஆனால் உயிரோட ஒரு மனிதனால் இருக்க முடியுமா என இங்கே அப்படி வருது வரலாறு மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ள அவர்கள் இருந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் அல்லாகவை செய்த தவறை விளங்கியவர்களாக அல்லாகவை போற்றி புகழ்ந்தார்கள் லாயிலாக இல்லா அந்த சுபகானக்க இன்னி குந்தும் இழந்த ஆலிமீன் என்று அல்லாகவை அவர்கள் திக்ரி செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் அதன் காரணத்தினால் அல்லாஹு தாலா யூனுஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை மன்னித்து அவர்களை மீனுடைய வயிற்றிலிருந்து விடுவித்ததாகத்தான் திருக்குறானுடைய வசனம் பேசுகின்றது இப்ப விமர்சனம் செய்யக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு கட்டுக்கதை இது ஒரு கப்சா இப்படி நடப்பதற்கு சாத்தியக்கூறே கிடையாது மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ள ஒரு மனுஷனால உயிரோட இருக்க முடியாது என்றெல்லாம் சில குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் வலைத்தளங்களில் பரப்பக்கூடிய காட்சி நாம பார்க்கிறோம் அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் அது என்றென்றுக்கும் உண்மையானதாக இருக்கும் இந்த திருக்குறானில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இது குரான் என்பதற்குண்டான ஆதாரமே இதில் எந்த விதமான பொய்யும் இருக்காது என்பதுதான் முரண்பாடும் இருக்காது என்பதுதான் இப்போ மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ள ஒரு மனிதனால் இருக்க முடியுமா அதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றதா என்று அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் அது தொடர்பாக இன்னைக்கு நிறைய ஆய்வுகளை ஆராய்ச்சிகளை செய்கின்றார்கள் அப்படி செய்து பார்க்கும் பொழுது கடலில மிகப்பெரிய உயிரினமாக கருதப்படக்கூடிய திமிங்கலம் போன்ற உயிரினம் இருக்கு இந்த திமிங்கலத்தினுடைய அளவு அதோடைய எடை அதோடைய வாழ்க்கை முறை அதோடைய சுவாச முறை இதையெல்லாம் பார்த்தால் இந்த கேள்விக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடும் திமிங்கலம் என்கின்ற ஒன்று அது முதல்ல மீனே கிடையாது மீன் இனமே கிடையாது விலங்கு இனத்தை சேர்ந்தது ஏனென்றால் குட்டி போட்டு பால் தரக்கூடிய இனங்கள் அனைத்துமே விலங்கு இனத்தில் சேர்த்துருக்குறான் முட்டை போடக்கூடிய இனங்களை எல்லாம் அது ஒன்று பறவையாக இருக்கலாம் அல்லது மீனுடைய வகையிலாக செதில்களால் சுவாசிக்கக்கூடியதெல்லாம் மீனுடைய வகையில் வைக்கலாம் இந்த திமிங்கலத்தினுடைய நடைமுறை எப்படின்னு சொன்னால் அது கடல்லையே குட்டி போட்டு அந்த குட்டிக்கு வந்து கடலே பால் கொடுக்கும் எப்படி ஒரு ஆடு தன்னுடைய மடியின் மூலியமாக பால் கொடுக்குதோ ஒரு மாடு எப்படி தன்னுடைய கன்று குட்டிக்கு பால் கொடுக்குதோ அது மாதிரி திமிங்கலம் குட்டி போட்டு பால் தரக்கூடிய ஒரு உயிரினமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது மீன் இல்லை அது விலங்கு வகையை சான்றது என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன மீனுடைய இனங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவங்க பெரும்பாலும் செதில்களால் தான் சுவாசிக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கள மீனை வாங்கும்போது அந்த செதில தூக்கி பார்ப்பாங்க அது நல்ல செவப்பாக இருந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மீன் அது டல்லாக ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் பழைய மீன் இப்படிலாம் பார்ப்பாங்க அந்த செதில தூக்கி பார்ப்பாங்க அந்த செதில் தான் சுவாசிப்பதற்குண்டான ஒரு பொருள் அதுக்கு ஒரு உறுப்பு ஆனால் திமிங்கலத்துக்கு அந்த மாதிரி செதிலே கிடையாது மனுஷனுக்கு எப்படி நுரையீரல் இருக்குதோ இதே மாதிரியான நுரையீரல் டைப் தான் வந்து திமிங்கலத்துக்கு இருக்குது என்று ஆய்வாளர்கள் சொல் நானும் பார்த்ததில்லை திமிங்கலத்தை இல்லை ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறது தான் அதே மாதிரி மனுஷனுடைய சுவாசத்துக்கும் திமிங்கலத்துடைய சுவாசத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னால் காற்றுல ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய இந்த காற்றில் 
நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் பல வாயுக்கள் கலந்திருக்கு அதில் நாம் நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை ஒரு மனுஷன் சுவாசிச்சானா பதினஞ்சு சதவீதம் எடுத்துப்பானான் நார்மலாக மனிதன் வந்து சுவாசிக்கும் போது இருக்கிற ஆக்சிஜனில் இருந்து பதினஞ்சு சதவிகிதத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி நம்ம நுரையீரலுக்கு இருக்குது ஆனால் ஒரு மீன் சுவாசித்தது என்று சொன்னால் குறிப்பாக திமிங்கலம் சுவாசித்தது என்று சொன்னால் இருக்கிற ஆக்சிஜன்லேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் ஆக்சிஜனை மீனால் உள்ளிழுக்க முடியுமா அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அதுக்கு என்ன செய்யுது இந்த மீனுக்கு வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே போனாருன்னு சொன்னாக்க இப்போ வயிறு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் என்று பார்ப்பதாக இருந்தால் அந்த மீனுடைய நாக்கில் ஐம்பது பேர் உட்காரலாம் நம்ம நாக்கில் ஒரு மீனை தான் நாங்கள் வைக்கிறோம் அந்த திம்மிங்களத்துடைய மீனுடைய நாக்கில் ஐம்பது பேரை உட்கார வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய இடம் கொண்டதாக வாய் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நாக்கு இருந்தது என்று சொன்னால் இப்போ வயிறு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்போ போதுமான இடவசதி முதலாவதாக வயிற்றுக்குள்ளே இருக்குது ரெண்டாவதாக என்ன இருக்குது காற்று காற்று போய் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு காசு சுவாசிச்சுட்டு வந்துடுமா அப்போ போதுமான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் வசதியும் இருக்குது வேற என்ன வேணும் ஒரு மனுஷனுக்கு நம்ம ரூமில் வீட்டில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏசியை போட்டு படுக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கிற அந்த காற்று என்ன செய்யணும் நம்ம சுவாசிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆறு மணிக்கு மேலே கதவை திறந்துட்டு வெளியே வர்றதுனால அந்த ஆக்சிஜன் வந்து காலி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம எந்திரிச்சிடணும் அப்போ அந்த மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே கூட அதே நிலை தான் இருக்கிற ஆக்சிஜனை சுவாசித்து கொண்டு ஒரு மனிதனால் அந்த மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றது என்று இன்றைக்கு நவீனமான ஆய்வாளர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இது சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்து சில தகவல்களை சொல்லுகின்றார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் கூடுதலாக ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மீனவர் அவர் மீனுடைய வயிற்றுல மாட்டிக்கிட்டு நான் வெளியே வந்தேன் அப்படிங்கிற தகவல் என்ன செய்கிறாரு அந்த மீனவர் வந்து சொல்லியிருக்கின்றார் அது யூடியூப்லலாம் போட்டிருக்காங்க அது சில நேரத்தில் கட்டுக்கதையாக கூட இருக்கலாம் அதை விட்டுருங்க ஆனால் அப்படி ஒரு தகவல் இருக்குது நம்ம தெரிவிக்கப்பட்ட ஆதாரபூர்வமான சான்றுகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு மனிதனால் செல்ல முடியும் சில நாட்கள் அந்த மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே வாழ முடியும் அப்படி வாழ்வதற்குண்டான ஆக்சிஜன் அந்த மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்குது இடவசதி இருக்குது அப்படிங்கிற தகவலை எல்லாம் நாம் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹு சொல்லக்கூடிய இந்த வேத வசனங்களுக்குண்டான சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றது என்பதை நாம் நம்ம நம்புகிறோம் அதற்கான சாத்தியமும் இருக்கின்றது என்பதை நாம் அறிவியல் பூர்வமாகவே பார்க்க முடிகின்றது இதையும் தாண்டி அல்லாஹு நாடினான் என்று சொன்னால் அற்புதமான முறையில் வளர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அல்ல இதை போய் மனுஷன் கேள்வி கேட்குறான் ஒரு குழந்தை நம்முடைய தாயுடைய வயிற்றில் வளருது அதுக்கு எங்கே ஆக்சிஜன் கிடச்சிது அதுவும் மனுஷன் தானே அது குழந்தை தானே குழந்தைங்கிறது மனுஷன் தானேங்க வயிற்றுக்குள்ளே சிசுவாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த குழந்தை எப்படி சுவாசிச்சது அதுக்கு ஆக்சிஜன் எப்படி போச்சு அல்லாஹ் நாடினான் என்று சொன்னால் அற்புதமான முறையில் அந்த தொப்புள் கூடிய வழியாக என்ன செய்கிறான் ரப்புல் ஆலமீன் அந்த குழந்தைக்கு ஆக்சிஜனை கொடுத்து எப்படி காப்பாற்றுகின்றானோ அல்ல நாடினால் நாடியதை செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றலுடையவனாக இருக்கின்றான் ஒரு வகையான மீன் இருக்கு அந்த மீன் என்ன செய்யும் தண்ணி இருக்கும் போது அப்படி நீந்திக்கிட்டே நிற்கும் தண்ணி வத்துற காலகட்டம் வந்த உடனே அது களிமண் மாதிரி ஆயிரும்ல சேறு சகதியாக ஆகக்கூடிய காலகட்டத்தில் அந்த மீன் வந்து பூமிக்குள்ளே போயிடும் ஒரு அரை அடி ரெண்டு அடி மூணு அடி ஆழத்துக்குள்ள போய் ஒரு கூடு மாதிரி அமைச்சுக்கிட்டு பூமிக்குள்ளே இருந்துக்கும் எவ்வளோ நாள் இருக்கும் நாள் கணக்கில் மாத கணக்கில் வருட கணக்கில் இருக்கும் எப்போ மழை பெய்தோ மழை பெய்ஞ்சு அந்த தண்ணிலாம் திருப்பி சேராகி தண்ணி மேலே வெள்ளம் ஓடுதுன்னு சொன்னால் நைஸாக உள்ளேருந்து என்ன செய்ய வெளியே வந்து அப்படி நீந்திக்கிட்டு ஓடும் ஒரு சாதாரண மீனுக்கு அல்ல என்ன செய்கிறான் காற்று இல்லாமலும் வாழ வைப்பதற்குண்டான ஒரு ஒரு வடிவத்தை ரப்புல் ஆலமி தருகின்றான் என்று சொன்னால் தன்னுடைய இறை தூதரை அல்ல நாடினான் என்று சொன்னால் இதெல்லாம் இல்லைனாலும் கூட அல்ல நாடிட்டா அந்த மாதிரி அற்புதமான முறையில் பாதுகாக்கக்கூடிய வல்லமை மிக்கவனாகத்தான் அல்லாஹு தாலா இருக்கின்றான் என்பதை விளங்கி கொண்டு அப்போ இந்த முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்துடைய நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற அடிப்படைக்கு உண்டான சம்பவம் உண்மையிலே நடந்திருக்கும் என்பதற்குண்டான ஒரு ஆதரவுபூர்வமான தகவல்கள் இருக்கின்றது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது அல்ல இந்த சம்பவத்தை பற்றி தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த வசனங்களிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சாவது வசனத்தில் வருது அவரை நோயுற்றவராக வெட்ட வெளியில் எரிந்தோம் அப்போ மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருந்தாங்க என்று சொன்னால் சும்மா அப்படி ஜாலியாக இருக்க முடியாதான் அது மீனுடைய வயிறுங்கிறது செரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அமிலங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும் என்றெல்லாம் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அமிலத்தோடு இருந்து அந்த நாற்றத்தோடு இருந்து 
சிரமப்பட்டு கொண்டு நோயோட தான் ஒரு மனுஷன் இருக்க முடியும் என்கின்ற அளவுக்கு குரானே பேசுது அப்படிதானே அப்ப நோயுற்றவராகத்தான் அவர் வெளியில எரியப்பட்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது இது அல்லாவுடைய வார்த்தை தான் அல்லாவுடைய வேத வசனங்கள் தான் என்பதை இன்னும் தெல்ல தெளிவாக நம்மால் விளங்கிக் கொள்ள முடிகின்றது என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாங்கிறதுவான அணில் ஹந்திலில் அகிரபில்